Salut, je m'appelle Maxime. Mon ami Evan est de Boa, à côté de moi. Je vis et je suis né dans la ville d'Ivanovo. La ville est petite, mais elle a une histoire intéressante. Maintenant, nous allons vous parler d'une autre ville. Le bâtiment résidentiel de Louis Sali d'Ivanovo est le navire Mouzon, qui a reçu son nom pour sa ressemblance avec un navire. Ce monument de constructivisme de l'importance fédérale est disposé dans le district Aktabrski de la ville. Sur l'avenue de Lénine, le parti principal était destiné à l'élite du parti. Le deuxième parti du bâtiment appelé Barche a été construit pour les travailleurs. L'architecte Wigman a transformé la maison des ouvriers en bateau flottant. Le 7 novembre 1924, à Ivanovo Voznicensk, on ouvrait une des premières monuments en ours de Lénine, créé par le sculpteur Kozlov. Le monument était de petite taille, ça a tourné de passé pas deux mètres. Mais dans ces années, le bâtiment Evironan était de fable à tort. Le Ivanovo State Museum of Local History, nom d'après Dmitry Gennadievich Bourrelin, est l'un des meilleurs musées de collection en Russie. Dans sa collection, avec une exhaustivité exceptionnelle et dans les meilleurs échantillons, sont présentées des collections uniques de rareté en antiquité, recueillies par son fondateur Dmitry Gennadievich Bourulin, un patron bien connu, Ivanovo Ascension, collectionneur, éducateur. Ivanovo a été fondé en 1973 sur la base de l'Institut pédagogique d'État d'Ivanovo, fondé en 1918. Cependant, au cours de la première période de Saint-Cam, l'institution a été restaurée au statut d'une université, une raison de la révolution culturelle. Le monument à Mikhail Vassilievich Frunze à Ivanovo est situé dans le parc de la ville sur la promenade de la rivière Ovod, près du bâtiment du cirque. Le monument a été inauguré en 1957. C'est à l'initiative de Frunze que la ville devint le centre de la Provence en 1918. Les auteurs du projet du premier cirque de thèse soviétique, architecte Minofiev et ingénieur Lopatène, en mai 1931, le projet de plus grand cirque de l'Union soviétique pour 3000 places a été publié, avec un design sans président d'un rôle généré. Dans la ville d'Ivanovo, il y a un monument représentant les pilotes français et les techniciens soviétiques qui ont combattu dans les années de la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre du rejoint d'aviation normandie neman En mars 1942, les Français proposeront au gouvernement soviétique d'envoyer une équipe d'aviateurs et de mécaniciens d'aéronefs pour combattre l'Allemagne nazie. La proposition fut acceptée et en novembre, un escadron français arriva à Ivanovo. Par la suite, l'escadron a été transformé en régiment d'aviation et est devenu mondialement célèbre. Normandie-Nemon a pris part à la bataille de Kursk, l'opération de la Russe dans la bataille de Pouce orientale. Les Français ont combattu vaillamment contre l'Allemagne. Nous avions ont combattu aux côtés des Français contre l'ennemi. Sur le dalle sont gravés les noms des pilotes français et de la mécanique aéronautique soviétique, qui sont à jamais dans l'histoire. Le monument à Georges le Victorieux. Le patron de l'armée russe a été ouvert à Ivanovo sur la place de la Victoire. La fondation du monument a été posée, la terre du champ de bataille, Borodino champ, Kulikov champ, Poltava et des lignes de front des résidents Ivanov pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Le monument a été érigé sur la place le 29 mai 1975 à l'occasion du 62e anniversaire du Conseil des travailleurs. La composition sculpturale est appelée monument aux combattants de la révolution. Il s'agit d'une grande composition monumentale commémorant les événements qui ont eu lieu en mai 1905 pendant la période révolutionnaire.